ബ്രഹ്മപുത്രനായ ഭൃഗുമഹർഷിക്ക് ഖ്യാതിയിൽ ജനിച്ച പുത്രനാണ് ച്യവനൻ ആയുർവേദ രസായന ഔഷധ യോഗമായ ച്യവനപ്രാശം അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി അശ്വിനി ദേവന്മാർ നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ചെവന മഹർഷിക്ക് അകാലത്തിൽ വാർദ്ധക്യവും ശരീരനാശവും സംഭവിച്ചപ്പോൾ പത്നിയായ സുകന്യയുടെ സഹായത്തോടെ അശ്വിനി ദേവന്മാർ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത രസായന ഔഷധമാണ് ഇത് ഭൃഗുമഹർഷിയുടെ പത്നി ഖ്യാതി ചെവനനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരുന്ന അവസരത്തിൽ അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ പുലോമൻ എന്നു പേരുള്ള രാക്ഷസൻ അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയും പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഖ്യാതി സംഭീതയായി അവളുടെ ഗർഭം ഛിദ്രിക്കുകയും കുട്ടി വഴുതി പുറത്തേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്തു ജനിച്ചു വീണ ആ പൈതൽ കോപത്തോടെ പുലോമനെ നോക്കുകയും ആ രാക്ഷസൻ അഗ്നിയിൽ ദഹിച്ച് ചാമ്പലാവുകയും ചെയ്തു വഴുതി ഗർഭചിത്രം ഉണ്ടായി ജനിച്ചവനെ ശ്യവനൻ എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ നാമകരണം ചെയ്തു ശ്യവന മഹർഷിയും പിതാവിനെ പോലെ മഹാതപസ്വിയായി തീർന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ തപസ് തുടർച്ചയായി ചെയ്യുകയാൽ ശ്യവനന് ചുറ്റും ചിതൽപ്പെട്ടുണ്ടാവുകയും അത് കാര്യമാക്കാതെ തപസ് തുടരുകയും ചെയ്തു ഒരിക്കൽ ശരിയാദി മഹാരാജാവിന്റെ ഏകപുത്രിയായിരുന്ന സുകന്യ ഈ കാട്ടിൽ വരികയും അവരുടെ കളികൾക്കിടയിൽ ചെവനന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന വലിയ ചിതൽപ്പുറ്റ് അവളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ചെയ്തു ചിതൽപ്പുറ്റിനുള്ളിൽ ചെറിയ രണ്ട് പ്രകാശങ്ങൾ മിന്നാമിനുങ്ങുകളെ പോലെ തിളങ്ങുന്നതായി അവൾക്ക് തോന്നി കൗതുകം തോന്നിയ അവൾ ചെറിയ മുൾക്കമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് പ്രകാശങ്ങളിലും ശക്തിയായി മാറി മാറി കുത്തി ആ പ്രകാശങ്ങൾ ചെവനന്റെ കണ്ണുകളായിരുന്നു കണ്ണുകൾ പൊട്ടിയ വേദനയിൽ ചെവനൻ ദയനീയമായി കരഞ്ഞുപോയി ഇത് കേട്ട് അവൾ പേടിച്ച് അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോയി മഹാഭാരതത്തിലും ദേവി ഭാഗവതത്തിലും ഈ കഥ വിശദമായി തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സുകന്യ ഈ കാര്യം പേടി തോന്നിയതിനാൽ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ആ ചിതൽപ്പുറ്റിനകത്തുണ്ടായിരുന്നത് ചെവനനായിരുന്ന കാര്യവും അവൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനുശേഷം ശരിയാദിയുടെ രാജ്യത്തും രാജകൊട്ടാരത്തിലും തുടർച്ചയായി അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് കാരണം മനസ്സിലാക്കിയ രാജാവും മന്ത്രി പ്രമുഖന്മാരും ചെവനനെ കണ്ട് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചു പക്ഷേ മുനിവരൻ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല ശരിയാതി വീണ്ടും വീണ്ടും മഹർഷിയെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുവെങ്കിലും തന്റെ തപസ് മുടക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ചെവനൻ ശാന്തമായി പറഞ്ഞു ശരിയാതിയുടെ പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് നൽകാൻ ചെവനന്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയ സുകന്യ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കുകയും രാജകീയ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ചെവനനോടൊപ്പം മരവുരിയുടുത്ത് കാട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റുകയും ചെയ്തു ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ കടന്നുപോയി സുകന്യയുടെ കരങ്ങൾ ചെവനന് കണ്ണുകളായി അവർ സുഖമായി പരിഭവങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ആശ്രമത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോന്നു ഒരിക്കൽ ദേവവൈദ്യന്മാരായ അശ്വിനി ദേവന്മാർ ആശ്രമ പരിസരത്ത് വരികയും സുന്ദരിയായ സുകന്യയെ കാണുകയും ചെയ്തു സുകന്യയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങിയ അശ്വിനി ദേവന്മാർ അവളെ സ്വന്തമാക്കാനായി സമീപിച്ച് ആഗ്രഹം അവളോട് പറഞ്ഞു സുകന്യ വിവാഹിതയാണെന്നും ഭർത്താവ് ചെവനമുനിയാണെന്നും അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞെങ്കിലും നിരന്തരം വിവാഹ അഭ്യർത്ഥനയുമായി അവർ പുറകെ കൂടി അവൾ താൻ പതിവ്രതയാണെന്നും ഭർത്താവല്ലാതെ വേറെ ഒരു പുരുഷനോടും തനിക്ക് പ്രിയം ഇല്ലെന്നും പുറമെ കാണുന്ന സൗന്ദര്യമല്ല എന്റെ ഭർത്താവിനോട് അടുപ്പിക്കുന്നതെന്നും അവൾ അറിയിച്ചു നീ പതിവ്രതയെങ്കിൽ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യമല്ല നീ കാണുന്നതെങ്കിൽ നീ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ ഏത് വേഷത്തിലും തിരിച്ചറിയുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അശ്വിനി കുമാരന്മാർ ഇരുവരും അടുത്തു നിന്ന ശ്യവന മഹർഷിയെയും കൂട്ടി അടുത്തുള്ളൊരു തടാകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി മുങ്ങി നിമിഷങ്ങൾക്കകം മൂവരും രൂപം മാറി ഒരുപോലെയുള്ള മൂന്ന് കുമാരന്മാരായി പൊങ്ങി വന്നു സുകന്യ മുന്നിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന തടാകത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരുപോലുള്ള മൂന്ന് സുന്ദരന്മാരെയും മാറി മാറി നോക്കി അവൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു മൂന്നുപേരും ഒരുപോലെ വശ്യമായി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മുഴിഞ്ഞു സുകന്യെ ഞാനാണ് ചെവനൻ സംശയം വേണ്ട എന്നെ സ്വീകരിക്കാം നിനക്ക് സുകന്യ മൂന്നു പേരെയും മാറി മാറി നോക്കി ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലാത്ത മൂന്ന് സുന്ദരന്മാർ മൂവരും ഒരുപോലെ അവൾ പരാശക്തിയായ ജഗദമ്പയെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തദ്ഫലമായി ചെവന മഹർഷിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സുകന്യയെയും ചെവനനെയും അശ്വിനി കുമാരന്മാർ അനുഗ്രഹിച്ച് യാത്രയായി ചെവന മഹർഷിക്ക് നിത്യയവന ശക്തി നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ചെവനപ്രാശം എന്ന ഔഷധക്കൂട്ടിന് ആ പേര് തന്നെ ലഭിച്ചത് 